بیٹا ان پرابلمس کے اندر جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنی ہے پرابلمس ریگارڈنگ وٹ بیٹا کیلکولیشن کو سے بیسک ٹرمس ہے بیٹا جو مین پرابلم پہلے آتی ہے پہلے انٹرسٹ آن کیپیٹل کو لے کر ہاؤ ٹو کیلکولیٹ انٹرسٹ آن کیپیٹل ان ڈفرینٹ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ٹھیک ہے دین ہاؤ ٹو کیلکولیٹ انٹرسٹ آن ڈرائنگس ہاؤ ٹو کیلکولیٹ بیٹا سیلری تو سیلری میں اتنی زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے سیلری نارملی آپ تو پر منتھ دی ہوگی بیٹا یا کوارٹرلی دی ہوگی ٹھیک ہے پر منتھ ہے تو اس کو اینولی کنورٹ کرو گے ٹویل کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے اگر کوارٹرلی ہے بیٹا انٹو فور کر دو گے ٹھیک ہے دین کمیشن کیلکولیشن دس از دا موسٹ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ان دس موسٹ امپورٹنٹ ٹرم کمیشن ہاؤ ٹو کیلکولیٹ کمیشن ٹھیک ہے اینڈ سم فردر ایڈجسٹمنٹس آر دیئر دیز آر دا بیسک پرابلمس اینڈ وتھ دیز پرابلم بیٹا فردر سم آر سم بیسک ایڈجسٹمنٹس آر دیئر ٹھیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں پاسٹ ایڈجسٹمنٹس پاسٹ ایڈجسٹمنٹ یہ کب پاسبل ہوتی ہے بیٹا اگر کوئی ایررس اومیشنس رہ جائے آفٹر کلوزنگ اکاؤنٹس ٹھیک ہے کہ اکاؤنٹ کلوز کر دیے اور بیٹا لاسٹ میں کچھ ایک اومیشنس ہو گئے کچھ ایک آئٹمس کو لے کر ایررس ہو گئے تو بیٹا ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ون مور ٹاپک از دیئر پاسٹ ایڈجسٹمنٹ اینڈ لاسٹ ون بیٹا ان دس لاسٹ پرابلم از گارنٹی گارنٹی آف پروفٹ ٹو اے پارٹنر تو بیٹا دیز آر دا بیسکلی پرابلم وچ آر ٹو بی اسٹڈی ان دس چیپٹر فردر ادر وائز جو بیسک اکاؤنٹنگ تھی آپ کی بیٹا وہ پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ کو لے کر تھی اور پارٹنرس کیپیٹل کو لے کر ٹھیک ہے تو ان کے بیچ کے اندر جو پرابلمس ہم سامنے آئیں گی آپ کے تو بیٹا وہ ان پوائنٹس کو لے کر ہے ٹھیک ہے تو ان پوائنٹس کو لے کر آپ نے ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے اگر یہاں تک یہ پتہ چلا میں یہ فائنلائز ہو گیا بیٹا سیلری کے اندر اتنا زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے کمیشن ہو گیا یہاں سے دین بیٹا آپ کو پاسٹ ایڈجسٹمنٹ اور گارنٹی کے اندر پرابلم نہیں آئے گی الٹیمیٹلی جو اکاؤنٹنگ ہے بیسک فنڈامنٹل کے اندر بیٹا وہ پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ اور پارٹنرس کیپیٹل یہ اس پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ کے اندر آپ کی آئٹم یوز ہوتی ہیں تو بیٹا ان کے ساتھ کچھ ایک کمپلیکیشن پرابلمس رہیں گی جو ہم نے سیکھنی ہے ہاں جی بیٹا اس لیکچر کے اندر ہم نے جسٹ بیٹا جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی آپ کو اپروپریشن کے ٹائم پر ان کو بیٹا ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے ادر وائز لاسٹ لیکچر تک کیا تھا کہ پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے ان کے بیسز کے اندر بیٹا پوسٹنگ کیسے ہوگی آگے وہ ڈپینڈ کرے گا پارٹنرس کیپٹل کے اوپر وہ بھی ہم نے بات کری تھی کہ دو طرح کے پارٹنر کیپٹل ہوں گے فکس اور فلکچویٹنگ فکس کے اندر بیٹا ان کے جو کیپٹل بیلنس ہے نارملی ریمینس کانسٹنٹ بٹ فلکچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا ویری پیریڈ ٹو پیریڈ ٹھیک ہے فکس کے اندر دو اکاؤنٹ دکھا رہے تھے وہ پارٹنر کیپٹل اور دوسرا پارٹنرس کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور جہاں فلکچویٹنگ کے اندر بیٹا ایک ہی اکاؤنٹ بنتا تھا کس نام سے پارٹنرس کیپٹل اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جتنی بھی آئٹم پارٹنر سے ریلیٹڈ تھی ایک ہی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنٹ اور فکس میں کیا تھا بیسکلی کرنٹ اکاؤنٹ میں بیٹا صرف وہی آئٹم پوسٹ کرتے تھے ہم جو کرنٹ ایئر سے ریلیٹڈ تھی اب بیٹا جو پرابلمس آئیں گی بن بائی بن کر کے کہ کیسے انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے فرسٹ جو پرابلم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو کیلکولیٹ انٹرسٹ آن کیپیٹل ہاؤ ٹو کیلکولیٹ انٹرسٹ آن کیپیٹل ٹھیک ہے جی بیٹا نارملی جو انٹرسٹ آن کیپیٹل فائنڈ آؤٹ ہوگا وہ ٹائم بیسز پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرسٹ جب بھی ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو بیٹا اس کا بیس کیا رہتا ہے ٹائم اور ریٹ ٹھیک ہے بٹ جو اس کے پرویزن ہے اکاؤنٹنگ کے اندر تو بیٹا جو سب سے فرسٹ پرویزن ہے کچھ ایک اس سے ریلیٹڈ نوٹ جو یاد رکھنے آپ نے کہ اگر ہم سمپل انٹرسٹ کی بات کریں کہ سمپل انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا آپ نے 
तो बेटा यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा पार्टनर्स कैपिटल जो भी बैलेंस होगा कैपिटल अमाउंट इनटू बेटा रेट और इनटू टाइम ठीक है जो भी कैपिटल बैलेंसेस अमाउंट्स होंगे इनटू बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर देर एग्रीमेंट और बेटा टाइम ठीक है पर बेटा कुछ एक चीज है ध्यान में रखनी आपने इसमें जो बेसिक फंडामेंटल पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ एक प्रोविजन है उनसे रिलेटेड नोट नंबर वन याद रखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ठीक है बेटा जो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ ओपनिंग कैपिटल आर नॉट गिवेन देन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल जो भी गिवन होंगे यहां बेटा पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे एक्स एंड वाई जो भी रहेंगे ओपनिंग कैपिटल्स बेटा प्लस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंड लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है जी तो बेटा जो भी प्रॉफिट बचेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर जितने पार्टनर होंगे जो बैलेंसिंग अमाउंट आएंगे बेटा यहां से वो क्या आ जाएंगे ओपनिंग कैपिटल या एक से बिगनिंग कैपिटल ठीक है ये हो गया नोट नंबर वन ठीक है जो बेटा फर्स्ट चीज याद रखेंगे हम यहां पर मेनली कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बेटा जो भी कैपिटल्स होंगे कैपिटल अमाउंट्स होंगे वट एवर गिवेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा और बेटा टाइम कि कब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उन्होंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर था मिड ऑफ द ईयर था या बिटवीन द ईयर था वट उसके अकॉर्डिंगली ठीक है पर जो प्रोविजन है बेटा जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर तो वो क्या कहते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा हमेशा किसके ऊपर निकलेगा कहता है ओपनिंग कैपिटल बिगनिंग कैपिटल इन द बिगनिंग बट बेटा इफ ओपनिंग कैपिटल आर नॉट गिवेन देन बेटा कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने पड़ेंगे ठीक है तो बेटा उन ओपनिंग कैपिटल के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है मैंने अपनी तरफ से ज्यूम करा एक्स एन बाय टू पार्टनर्स ठीक है तो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल्स जो भी रहेंगे प्लस बेटा ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर और बेटा माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आया बेटा वो क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा सेकंड जो नोट है बेटा याद रखने वाला इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड देन ओपनिंग कैपिटल्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल ठीक है बेटा अगर पार्टनर्स के कैपिटल बाय नेचर फिक्स्ड हैं उस केस के अंदर ओपनिंग कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल इट मींस इनडायरेक्टली देर इज नो नीड टू बी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ठीक है तो बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो याद रखना है इसका बेस क्या रहता है बेटा रेट और टाइम देन जो दूसरा प्रोविजन है जो एक्ट के अंदर प्रोविजन प्रोवाइडेड है हमारे पास 
वो क्या बेटा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है किसके ऊपर ऑन द ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं गिवन है उस केस के अंदर बेटा क्या करोगे आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे और उसका फॉर्मूला क्या आपके पास क्लोजिंग कैपिटल देन बेटा ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी आएगा बेटा आउटकम वो क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल ठीक है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो सेकेंड नोट है बेटा याद रखने वाला यहां पर वो क्या है ए पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड बेटा दो तरह के कैपिटल अकाउंट पढ़ते आ रहे हम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग अगर तो वो फिक्स नेचर है तो बेटा उस केस में जो ओपनिंग कैपिटल होएगा बेटा नॉर्मली किसके इक्वलेंट होता है क्लोजिंग कैपिटल इट मींस इन दिस केस देर इज नो नीड टू बी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बिकॉज वेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स इन दैट केस ओपनिंग कैपिटल आर इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल ठीक है तो बेटा ये प्रॉब्लम नंबर वन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है जी सेकंड बेटा हां जी कोई डाउट इसके अंदर देन सेकंड वन प्रॉब्लम नंबर टू विच इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स How to calculate interest on drawing? Problem number टू How to calculate interest on drawings? ठीक है तो बेटा यहां कुछ एक मेथड्स बेसिस पे पढ़ेंगे हम कि कैसे इंटरेस्ट निकलेगा उसके मेथड्स बेटा दो मेथड की बात करेंगे एक है सिंपल मेथड और सेकंड बेटा यहां पर प्रोडक्ट मेथड सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड तो यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि सर कौन सा मेथड हम यूज करें यहां पर सिंपल मेथड या बेटा प्रोडक्ट मेथड ठीक है इंटरेस्ट चलो फाइंड आउट करना है बट किस मेथड के थ्रू बेटा वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ठीक है तो यहीं पर कंफ्यूजन तो नॉर्मली बेटा सिंपल मैथड कब यूज होगा वेन This method used when there is a uniformity in time of withdrawal and amount. ठीक है मतलब बेटा थ्रू आउट ईयर देर इज अफॉर्मिटी इन द टाइम ऑफ विड्रॉल एंड अमाउंट मतलब बेटा एक सेम अमाउंट और सेम टाइम इंटरवल के अंदर थ्रू आउट ईयर विड्रॉ होगा थ्रू आउट ईयर जैसे बोल रहा है वो वन थाउजेंड रुपीज विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ठीक है तो बेटा हर मंथ की स्टार्टिंग के अंदर ये आपके टाइम की यूनिफॉर्मिटी होगी और रुपीज वन थाउजेंड तो यहां बेटा अमाउंट की यूनिफॉर्मिटी होगी जब भी अमाउंट और टाइम की यूनिफॉर्मिटी रहेगी बेटा देन इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड विद दी हेल्प ऑफ सिंपल मेथड ठीक है तो बेटा इसका जो फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स बेटा आपको टोटल ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन रेट अपॉन हंड्रेड इन टू बेटा एवरेज टाइम बाय ट्वेल्व ठीक है सो so, जो एवरेज टाइम है यही बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और जो टोटल ड्रॉइंग्स होंगी बेटा पूरे ईयर की ड्रॉइंग्स अगर वो पर मंथ विड्रॉ कर रहा है वन थाउजेंड तो बेटा पूरे ईयर के अंदर वन थाउजेंड इंटू ठीक है 
और एवरेज टाइम वो मैं अलग से क्लियर कर रहा हूं कैसे निकालना आपने तो पहले बेटा टोटल ड्रॉइंग्स फाइंड आउट कर ली कि पर मंथ है इंटू ट्वेल्व हो जाएगा क्वार्टर लिया बेटा इंटू फोर हो जाएगा और हाफ ईयर लिया इंटू टू हो जाएगा जो भी रेट सुजेस्टेड होगा बेटा वो रेट बाय हंड्रेड और बेटा एवरेज टाइम हम निकालेंगे ठीक है जो भी आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और बेटा प्रोडक्ट मैथड का भी यूज होगा दिस मैथड यूज when there is no there is no uniformity in amount withdrawal amount and time of withdrawal beta yahan par uniformity thi और यहां पे नो यूनिफॉर्मिटी मतलब बेटा कभी भी कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया यूनिफॉर्मिटी का अगर एग्जांपल देखना आपने यहां पर तो जैसे मैंने आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि रुपीस यहां पर जो ड्राइंग्स थी रुपीस वन थाउजेंड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ठीक है जी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो बेटा सिंपल मेथड क्योंकि यहां पर टाइम की भी यूनिफॉर्मिटी है बेटा अमाउंट की भी यूनिफॉर्मिटी है बट अगर वो कह रहा है जी जो विड्रॉल्स एंड ड्रॉइंग्स हैं पार्टनर की दे रखी है आपको कभी बेटा फर्स्ट जनवरी में विड्रॉ कर लिया उसने से फाइव थाउजेंड कभी बेटा फिफ्टीन जुलाई में जाकर टू थाउजेंड विड्रॉ कर लिया कभी फर्स्ट नवंबर में जाकर 1000 थाउजेंड विड्रॉ कर लिया तो बेटा ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सा मेथड यूज होगा प्रोडक्ट मेथड मतलब जब अमाउंट और टाइम के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी ठीक है जैसे यहां पे टाइम की यूनिफॉर्मिटी थी अमाउंट की यूनिफॉर्मिटी थी बेटा सिंपल मेथड यूज करा और वहां पर टाइम और अमाउंट की यूनिफॉर्मिटी नहीं थी तो बेटा कौन सा मैथड यूज होगा प्रोडक्ट तो बेटा इसके अंदर जो फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टोटल ऑफ प्रोडक्ट टोटल ऑफ प्रोडक्ट ठीक है इन टू बेटा रेट जो भी इंटरेस्ट रेट होगा रेट बाय हंड्रेड इन टू बेटा वन बाय ट्वेल्व ये बेटा फॉर्मूला आपका प्रोडक्ट मैथड का और ये सिंपल मैथड ठीक है सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मतलब ड्रॉइंग्स को लेकर प्रोडक्ट निकलेगा बेटा मंथ काउंट होंगे उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी वट एवर इज गिवेन इन टू वन बाय ट्वेल्व बट बेटा इफ द सिंपल मैथड इज देयर तो सिंपल मैथड के अंडर क्या होगा टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इन टू रेट बाय हंड्रेड इन टू एवरेज टाइम तो बेटा बेसिक डिफरेंस यह है कि कब आपका सिंपल मैथड यूज होगा और कब आपका प्रोडक्ट मैथड यूज होगा तो कंफ्यूजन नहीं रखनी हमने ठीक है क्योंकि चलो कैलकुलेशन तो अगला स्टेप है बट एटलीस्ट बेटा स्टार्टिंग के अंदर ये तो क्लियर होना चाहिए कि आज जी कौन किस मेथड से आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा तो वहां पर वो कह रहा है टू मेथड्स के अंदर मैंने डिवीजन करा है इसका सिंपल और प्रोडक्ट मेथड सिंपल एग्जांपल के साथ क्लियर कर रहा हूं आपको कि जी वन हर मंथ बिगनिंग या बेटा वन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या वन इन द मिड ऑफ एवरी मंथ तो बेटा वहां पर अमाउंट की भी यूनिफॉर्मिटी है आपकी और टाइम की भी यूनिफॉर्मिटी है ठीक है तो उस केस के अंदर सिंपल मेथड तो फॉर्मूला क्या उसका टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट है बेटा इनटू एवरेज टाइम बाय ट्वेल्व और सेम एज वेल एज यहां पर बेटा देर इज नो यूनिफॉर्मिटी मैंने एग्जांपल के थ्रू क्लियर करा कि जनवरी के अंदर ये विड्रॉ करा जुलाई में ये विड्रॉ करा बेटा तो ना तो टाइम के अंदर यूनिफॉर्मिटी है ना तो अमाउंट के अंदर यूनिफॉर्मिटी है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इन रेट बेटा इन टू वन ठीक है जी तो बेसिक डिफरेंस बेटा दोनों के अंदर ये सिंपल और प्रोडक्ट मेथड के अंदर ठीक है सो so, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो एवरेज टाइम हाउ टू कैलकुलेट एवरेज टाइम और बेटा ये डिपेंड करेगा उसके विड्रॉल्स के ऊपर कैसे कैलकुलेशन होगी एवरेज टाइम वहां तो हमेशा बेटा वन बाय भी यूज होगा ठीक है 
क्योंकि हम प्रोडक्ट के थ्रू कर रहे हैं बट यहां पर बेटा हम टोटल ड्रॉइंग्स को लेकर कर रहे हैं तो वहां पर किसका रोल इंपॉर्टेंट है बेटा एवरेज टाइम का तो देखो जरा कैसे एवरेज टाइम इसी टॉपिक के अंदर हाउ टू कैलकुलेट एवरेज टाइम अंडर बेटा सिंपल मेथड अंडर सिंपल मेथड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज टाइम ठीक है जी तो बेटा जो एवरेज टाइम आपका यूज होगा इंटरेस्ट के टाइम पर तो एवरेज टाइम इज इक्वल टू क्या चेक करेंगे बेटा यहां पर टाइम लेफ्ट कई कहते हैं बेटा शॉर्टकट मेथड यूज कर लो और उस शॉर्टकट अंदर क्या होता है बेटा वो कहते हैं जी इनको लर्न कर लो कि एवरेज टाइम किस सिचुएशन के अंदर कितना आएगा हमने बेटा उस चीज को फॉलो नहीं करना हमने फॉर्मूला ही ड्राइव करना ठीक है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल फर्स्ट मतलब जब बेटा फर्स्ट टाइम अमाउंट विड्रॉ करा उसके बाद बेटा थ्रू आउट ईयर कितना टाइम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल बाय टू ठीक है तो बेटा यहां से क्या मिल जाएगा आपको एवरेज टाइम सिंपल है कोई ज्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं यहां पर कहता टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल ठीक है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टू क्या मिल जाएगा आपको एवरेज टाइम ठीक है अगर बेटा हम एग्जाम्पल की बात करें यहां पर से X एंड Y आर टू पार्टनर्स ये गिवन हमें और बेटा X बिड रू वन थाउजेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं वन थाउजेंड एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब बेटा हर मंथ वो वन थाउजेंड विड्रॉ कर रहा था एज अ ड्रॉइंग और बेटा उसका जो टाइम था वो भी फिक्स था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब थ्रू आउट ईयर के अंदर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ही विड्रूज रुपीज वन थाउजेंड तो यहां से बेटा आपने रिकोगनाइज क्या करना है यहां पर सिंपल और प्रोडक्ट मैथड तो बेटा यहां पर अमाउंट की भी यूनिफॉर्मिटी है बिकॉज एक्स बिड्री हू रुपीज वन थाउजेंड एवरी मंथ ठीक है और बेटा टाइम की भी यूनिफॉर्मिटी है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो रेट है से टेन परसेंट पर एन ठीक है जी तो बेटा इसका जो फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज इक्वल एंड टू टोटल ड्रॉइंग्स बेटा निकल आएंगी इन टू रेट बेटा आपको गिवन है और इन टू एवरेज टाइम निकाल लेंगे बाय ट्वेल्व ठीक है सो टोटल ड्रॉइंग निकालने के लिए तो बेटा टोटल ड्रॉइंग्स इसी एग्जाम्पल के अंदर वन थाउजेंड एवरी मंथ बेटा मैं ईयर की चाहिए तो ये आ जाएगा आपका ट्वेल्व थाउजेंड ये आगे टोटल ड्राइंग्स जो इस फॉर्मूला के अंदर यूज होगा टोटल ड्राइंग्स रेट बेटा आपके पास है टेन परसेंट अब बेटा नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज टाइम बेटा जो एवरेज टाइम है इसका जो फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय टू अब से जो मैंने क्वेश्चन एग्जांपल लिया बेटा उसमें उसने लिखा मैंने वन थाउजेंड एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो बेटा से अगर वो फर्स्ट विड्रॉल जनवरी में करता है फर्स्ट जनवरी ठीक है और बेटा उसका जो लास्ट विड्रॉल है वो फर्स्ट डिसंबर ही होएगा फिर अगर कैलेंडर ईयर की बात करें मतलब जब उसने फर्स्ट टाइम विड्रॉ करा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो बेटा वो स्टार्ट कहां से किया उसने जनवरी फर्स्ट से और लास्ट विड्रॉल कब होंगी उसकी फर्स्ट डिसंबर में जाकर तो बेटा जो फर्स्ट जनवरी से लेकर डिसंबर तक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल बेटा जनवरी से डिसंबर ट्वेल्व मंथ्स ठीक है कितने बनेंगे ये क्योंकि जनवरी भी काउंट होगा यहां पर और बेटा दिसंबर भी काउंट होगा क्योंकि वहां से फर्स्ट जनवरी है और यहां से फर्स्ट दिसंबर है ठीक है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल ट्वेल्व मंथ्स हो गया प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल तो बेटा उसने लास्ट विड्रॉल कब करी डिसंबर फर्स्ट तो कितना बेटा वन मंथ डिसंबर का मंथ डिवाइडेड बाय टू तो बेटा आ गया थर्टीन बाय टू सिक्स पॉइंट फाइव तो बेटा एवरेज क्या आ गया यहां पे सिक्स पॉइंट फाइव अब इसको फॉर्मूला के अंदर प्लॉट कर दें बेटा टोटल ड्रॉइंग से आपकी ट्वेल्व थाउजेंड यहां से फाइंड आउट करी एवरेज टाइम बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट और एवरेज टाइम क्या हो गया सिक्स पॉइंट फाइव बाय ट्वेल्व ठीक है तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ठीक है और अगर ए बेटा जो टाइम की बात करें कहता इफ द इफ मनी विड्रॉज एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बेटा अमाउंट सेम ही है ठीक है अब वो ही मनी वन थाउजेंड की बात कर रहे हैं हर मंथ के एंड में तो बेटा फिर देन हाउ टू कैलकुलेट देन एवरेज टाइम क्या होगा तो बेटा अगर उसने फर्स्ट विड्रॉ करी वहां पर थर्टी फोर्थ जनवरी बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ये फर्स्ट विड्रॉल होगी बेटा उसकी लास्ट विड्रॉल कब होगी थर्टी फर्स्ट डिसंबर के अंदर ठीक है तो एवरेज टाइम क्या आ जाएगा एवरेज टाइम बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल अगर वो थर्टी फर्स्ट जनवरी के अंदर विड्रॉ कर रहा है तो कितने मंथ जनवरी तो गया कितने मंथ्स बेटा वहां पर इलेवन मंथ्स क्योंकि जनवरी गया तो फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून अप टू बेटा दिसंबर और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल बेटा थर्टी फर्स्ट दिसंबर में क्लोज हो रहा है कैलेंडर ईयर और थर्टी फर्स्ट दिसंबर के अंदर ही ड्रॉइंग्स है विड्रॉल है जीरो बाय टू ठीक है जी तो बेटा ये क्या आ जाएगा इलेवन बाय टू फाइव तो एवरेज टाइम क्या हो जाएगा यहां पर फाइव ठीक है तो बेटा अगर मिड ऑफ द ईयर है सॉरी मिड ऑफ द मंथ है देन एवरेज टाइम क्या हो जाएगा सिक्स बाय ट्वेल्व अगर बिगिनिंग है बेटा तो सिक्स पॉइंट फाइव और एंड है तो बेटा फाइव पॉइंट फाइव पर फाइंड आउट कैसे करना आपने बेटा इस फॉर्मूला के थ्रू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल और दूसरा ये भी ध्यान रखना बेटा वहां पर कि वो कौन सा ईयर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं या फिजिकल ईयर कैलेंडर में जनवरी दिसंबर फिजिकल में अप्रैल मार्च उसके अकॉर्डिंगली एवरेज टाइम निकलेगा ठीक है तो बेटा यहां पे सिंपल मेथड सेकंड जो पॉसिबिलिटी है बेटा वहां पर अगले एग्जांपल के अंदर अगर विड्रॉल्स बेटा क्वार्टरली है ये तो मंथ की बात होगी अगर हम क्वार्टर की बात करें क्वार्टरली बेटा एवरेज टाइम का फॉर्मूला यही है और अगर एग्जाम्पल की बात करें टू पार्टनर्स आर एक्स एंड वाई ठीक है 
और एक्स बिड्रिव रुपीज फाइव थाउजेंड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर और बेटा रेट है उसका टेन परसेंट पर एन एम तो इंटरेस्ट कितना ठीक है तो बेटा यहां भी सिंपल मेथड यूज होगा उसके पीछे रीजन क्या बेटा एक तो अमाउंट की यूनिफॉर्मिटी है फाइव थाउजेंड और दूसरी यूनिफॉर्मिटी क्या बेटा यहां पर बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बेटा मंथ वाइज विद्रॉ नहीं कर रहा है क्वार्टरली और बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बेटा एक क्वार्टर के अंदर कितने मंथ्स होंगे थ्री मंथ्स मतलब ईयर में फोर टाइम्स और पूरे ईयर के अंदर कितने मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स तो कितने क्वार्टर बन गए फोर क्वार्टर तो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फिर बेटा वो टोटल ड्रॉइंग्स इंटू बेटा रेट और इंटू टाइम एवरेज टाइम बाय ट्वेल्व तो बेटा एज पर दिस क्वेश्चन टोटल ड्राइंग्स तो आ जाएंगी एवरी क्वार्टर है तो 5000 थाउजेंड इंटू फोर क्यों बेटा साल में चार ही क्वार्टर है रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड या गया उसकी टोटल ड्राइंग्स ठीक है क्योंकि ही बिड्रियो रुपीज फाइव थाउजेंड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो बेटा क्वार्टर का मतलब ईयर में फोर टाइम्स और वो कितना 5000 पर क्वार्टर ईयर में फोर टाइम बेटा 20,000 थाउजेंड सेकेंड एवरेज टाइम तो बेटा यहां पर वही सेम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल बाय टू अब बेटा क्वार्टर शुरू हो रहा है जैसे से कैलेंडर ईयर की बात करें जनवरी फेबररी मार्च एक क्वार्टर हो गया फर्स्ट क्वार्टर देन सेकंड बेटा अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर ये बेटा थर्ड क्वार्टर हो गया और अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर ये बेटा फोर्थ क्वार्टर हो गया ठीक है क्योंकि ये जो विड्रॉ कर रहा है क्वार्टरली पर यहां भी क्या बोल रहा है वो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो बेटा जो फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो रहा है यहां से वो जनवरी से बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर अगला क्वार्टर कब शुरू हुआ पहला क्वार्टर यहां खत्म हो गया अगला क्वार्टर अप्रैल में शुरू हो रहा है फिर बेटा अगला क्वार्टर ये और लास्ट क्वार्टर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ठीक है तो बेटा इस क्वार्टर की बिगनिंग जनवरी से सेकंड क्वार्टर की बिगनिंग अप्रैल से थर्ड क्वार्टर की बिगनिंग जुलाई से और फोर्थ क्वार्टर की बिगनिंग अक्टूबर से तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ तो बेटा टाइम लेफ्ट जब उसने यहां विड्रॉ करा जनवरी के अंदर तो बेटा कितने मंथ है वहां पर ट्वेल्व प्लस जो लास्ट भी ड्रॉ करी उसने फर्स्ट अक्टूबर के अंदर तो बेटा कितने मंथ से वहां पे थ्री डिवाइडेड बाय टू फिफ्टीन बाय टू सेवन पॉइंट फाइव ठीक है तो बेटा यहां पर एवरेज टाइम क्या आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव मतलब इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की बात हो रही है यहां पर और बेटा पूरे साल के अंदर कहता फोर क्वार्टर और इन ईच क्वार्टर थ्री थ्री मंथस आर देयर ठीक है तो यहां पे कहता हर क्वार्टर की बिगनिंग के अंदर विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में एवरेज टाइम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल तो बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल अगर जनवरी में विड्रॉ करता है पूरे मंथ और अगर दिसंबर में सॉरी अक्टूबर के अंदर बेटा थ्री मंथ ठीक है तो अगर ये हो गया आपका एवरेज टाइम अगर बेटा हम बात करें इफ He विड्रूज सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 
بیٹا یہاں کیا تھا بگننگ آف ایچ کوارٹر ایوری کوارٹر اگر میں یہاں پہ تو اس کیس میں کیا گیا تھا بگننگ آف ایچ کوارٹر کے اندر ایوریج ٹائم کیا گیا تھا سیون پوائنٹ فائیو مطلب ٹوٹل ڈرائنگس وہ بیٹا آپ کی ٹوینٹی تھاؤزن ریٹ آف انٹرسٹ بیٹا ٹین پرسینٹ اور ایوریج ٹائم بیٹا سیون پوائنٹ فائیو بائی ٹویل بٹ اگر ہی بیٹریو دا سیم اماؤنٹ ایٹ دا اینڈ آف ایچ کوارٹر دین بیٹا ایوریج ٹائم تو ایوریج ٹائم کیا ہوگا پورے ٹاپک کے اندر بیٹا مین ایوریج ٹائم ہی ہے تو بیٹا کوارٹر ختم کب ہو رہا ہے مارچ کے اندر پہلا اگلا کوارٹر بیٹا جون کے اندر اگلا کوارٹر سپٹمبر کے اندر لاسٹ کوارٹر ڈسمبر کے اندر یہ بگننگ تھی بگننگ آف ایچ کوارٹر اور بیٹا اینڈ آف ایچ کوارٹر اب وہ کہہ رہا ہے اینڈ آف ایچ کوارٹر مطلب جو اس نے فرسٹ وڈرال کری تھی تھرٹی فرسٹ مارچ کے اندر کتنے منتھ بچ کے بیٹا نائن منتھ یہاں وڈرا کرا تھا اینڈ آف ایچ کوارٹر تھرٹی فرسٹ مارچ میں پھر لاسٹ وڈرا کب کرے گا تھرٹی فرسٹ ڈسمبر تو بیٹا وہاں پر ایوریج ٹائم کیا ہوگا زیرو منتھ بائی ٹو تو بیٹا نائن بائی ٹو فور پوائنٹ فائیو تب ایوریج ٹائم کیا آ جائے گا فور پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ پورشن تھا بیٹا یہاں پر ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ایوریج ٹائم پر منتھ ہے تو اگر کوارٹر لیے تو اگر بیٹا مڈ آف منتھ ہوگا یا مڈ آف ایوری کوارٹر ہوگا دین بیٹا ایوریج ٹائم ہے سکس بائی ٹویلو ٹھیک ہے اگر وہ مڈ آف ایوری منتھ کی بات کر رہا ہے یا مڈ آف ایوری کوارٹر کی بات کر رہا ہے اگزامینر کوشچنز کے اندر تو بیٹا آلویز یوز سکس بائی ٹویلو ٹھیک ہے اور اگر بگننگ اور اینڈ کی بات ہوگی منتھ یا کوارٹرلی دین بیٹا گو فار دا فارمولا ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ایوریج ٹائم ٹوٹل ڈرائنگس کے اندر بھی دھیان رکھنا آپ نے ایو ہی بڈریو کوارٹرلی دین بیٹا ٹوٹل ڈرائنگس کیسے آئیں گی اماؤنٹ بڈرال ایوری ٹائم انٹو فور اور اگر یہی منتھ وائز ہوتا بیٹا تو اماؤنٹ بڈرال ایوری منتھ انٹو ٹوٹل ٹویلو منتھس تو کیا مل جائے گی آپ کو ٹوٹل ڈرائنگس اور اگلے سٹیپ میں ایوریج ٹائم تو ایوریج ٹائم کے لیے بیسٹ فارمولائز ٹائم لیفٹ آفٹر فرسٹ وڈرال پلس ٹائم لیفٹ آفٹر لاسٹ وڈرال بیٹا ڈیوائڈڈ بائی ٹو ایزلی وی کین فائنڈ آؤٹ دا ایوریج ٹائم ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ دیکھو ذرا ہاؤ ٹو کیلکولیٹ بیٹا انٹرسٹ آن ڈرائنگ یہ تھا انڈر سمپل میتھڈ کچھ نہیں تھا سمپلی یہ فارمولا یوز کرا اور بیٹا ایوریج ٹائم فائنڈ آؤٹ کرا ٹوٹل ڈرائنگس نکالی ریٹ آف انٹرسٹ گیون تھا ٹھیک ہے جو سیکنڈ میتھڈ ہے بیٹا آپ کا وہ ہے پروڈکٹ میتھڈ پروڈکٹ میتھڈ ہے پروڈکٹ ابھی جو کر رہے تھے آپ سمپل اب ہے بیٹا پروڈکٹ میتھڈ اس میں بیٹا جو فارمولا رہے گا انٹرسٹ آن ڈرائنگ بیٹا فل فارم یوز کرنی ہے انٹرسٹ آن ڈرائنگ از ایکول اینڈ ٹو ٹوٹل آف پروڈکٹ ٹھیک ہے جی ان ٹو ریٹ بیٹا جو بھی دیا ہوگا اور ان ٹو بن بائے بیٹا اس میں ایوریج ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہے اس میں کیا ریکوائرڈ آپ کو ٹوٹل آف پروڈکٹ اور یہ میتھڈ یوز ہی کب ہوتا ہے بیٹا جب اماؤنٹ اور ٹائم کے اندر یونیفارمیٹی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی اماؤنٹ کبھی بھی بڈرا کیا اور کتنا بھی بڈرا کیا اس کیس میں بیٹا پروڈکٹ میتھڈ ٹوٹل آف پروڈکٹ ریٹ انٹو ون بائی ٹویلو لاسٹ میتھڈ کے اندر بیٹا میں کیا کرنا پڑ رہا تھا ایوریج ٹائم فائنڈ آؤٹ کرنا پڑ رہا تھا یہاں پر ایوریج ٹائم ریکوائرڈ نہیں یہاں پہ ون بائی ٹویلو بھی یوز ہوگا اب دیکھو کیسے پروڈکٹ نکلے گا سے एग्जाम्पल के थ्रू बेटा एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स और एक्स विड्रू क्या किया बेटा उसने फर्स्ट जनवरी के अंदर टेन थाउजेंड विड्रॉ करा फिफ्टीन जुलाई के अंदर ट्वेंटी थाउजेंड विड्रॉ करा और बेटा थर्टी फर्स्ट डिसम्बर के अंदर फिर टेन थाउजेंड विड्रॉ करा ٹھیک ہے اور جو انٹرسٹ تھا انٹرسٹ آن ڈرائنگس چارج ایٹ دا ریٹ آف ٹین پرسینٹ پر این ایم اب بیٹا آپ کو 
टाइम पीरियड भी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल के अंदर और बेटा अमाउंट्स भी ना तो अमाउंट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी है ना तो बेटा मंथ्स के अंदर तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा बेटा किस मेथड से फाइंड आउट होगा प्रोडक्ट मैथड से तो बेटा प्रोडक्ट निकालना कैसे हमने यहां पर मंथ्स और विड्रॉल यहां बेटा अमाउंट और मंथ्स मनी यूज्ड मंथ और बेटा यहां पे प्रोडक्ट मंथ मनी यूज्ड ये मंथ कौन सा बेटा टाइम है ये यहां टाइम लिख लेते हैं अब बेटा इस एग्जाम्पल के अंदर विड्रॉल का क्या था फर्स्ट जनवरी कितना अमाउंट बेटा यहां पर टेन थाउजेंड विड्रॉल कब किया उसने फर्स्ट जनवरी इट मींस बेटा इसको कितने मंथ्स यूज किया होगा उसने ट्वेल्व मंथ्स क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक बेटा ईयर का ध्यान रखना अगर वो कैलेंडर ईयर है तो जनवरी टू डिसंबर और अगर फिजिकल ईयर है बेटा तो अप्रैल टू थर्टी मार्च उस वे से काउंटिंग करेंगे ठीक है तो मैं तो आप कैलेंडर ईयर की बात ही कर रहा हूं जनवरी में विड्रॉ किया उसने टेन थाउजेंड बेटा यूज दिस मनी थ्रू आउट ईयर तो बेटा अमाउंट इन टू मंथ क्या देगा प्रोडक्ट या गया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व ठीक है सेकेंड विड्रॉल कब किया बेटा उसने फिफ्टीन जुलाई एंड द अमाउंट इज ट्वेंटी अब बेटा कितने मंथ बेटा पंद्रह दिन तो जुलाई के क्योंकि फिफ्टीन जुलाई है और बाकी टाइम क्या बचा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर बेटा फाइव मंथ्स और फाइव पॉइंट फाइव तो ये क्या आ जाएगा वन लैख टेन थाउजेंड ठीक है जी उसके बाद बेटा थर्टी फर्स्ट दिसंबर 10,000 बेटा जीरो मंथ बिकॉज ईयर भी कब क्लोज हो रहा है थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो बेटा थर्टी फर्स्ट को विड्रॉ करा उसने जीरो मंथ ये जीरो आ गया तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट तो 120 ट्वेंटी प्लस वन टेन टू लैख थर्टी थाउजेंड इज अ टोटल ऑफ प्रोडक्ट अब बेटा फॉर्मूला यूज कर दे इंटरेस्ट का इसी एग्जाम्पल के अंदर टोटल ऑफ प्रोडक्ट टू लैक्स थर्टी थाउजेंड बेटा रेट है आपके पास कोई भी रेट टेन परसेंट इंटू टेन बाई हंड्रेड और इंटू वन बाय ट्वेल्व तो बेटा यहां से क्या मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड और इन केस ऑफ सिंपल मेथड बेटा सिंपल में एवरेज टाइम डिफरेंट सिचुएशन के अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा बट प्रोडक्ट के अंदर बेटा एक ही फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बट उसमें क्या चाहिए मैं प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट निकालने का बड़ा इजी वे आउट है बेटा एक तो टाइम ऑफ विड्रॉल और दूसरा बेटा अमाउंट विड्रॉल और तीसरा जो स्टेप है बेटा मनी जो विड्रॉ करी वो कितने मंथ्स यूज करी उस साल में उनको मल्टीप्लाई करा प्रोडक्ट मिल गया तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू वन बाय ट्वेल्व यहां से क्या मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट ठीक है जी सो so, ये दो मेथड है बेटा आपने इन दोनों मेथड को कौन सा मेथड कब यूज होगा वो रिकॉग्नाइज करना है तो उसको बेटा रिकॉग्नाइज करने का एक बेस्ट वे आउट है आपने चेक करना है बेटा उसका अमाउंट ऑफ विड्रॉल और उसका टाइम अगर वो यूनिफॉर्मिटी है वहां पर कि अगर हर मंथ या क्वार्टरली सेम पीरियड के अंदर सेम टाइम के अंदर विड्रॉ कर रहा है तो बेटा सिंपल मैथड और अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स वहां से अगर वो विड्रॉ कर रहा है बेटा देन गो फॉर प्रोडक्ट मेथड तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय हंड्रेड इंटू वन बाय ट्वेल्व तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होगा बेटा अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स मनी यूज क्या आ जाएगा प्रोडक्ट तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू वन बाय ट्वेल्व ठीक है जी और इसके बाद बेटा एक नोट वो भी इस उस नोट के अंदर इफ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये 
इफ टाइम ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर सिक्स मंथ्स ठीक है बेटा अगर टाइम ऑफ ड्रॉइंग्स मतलब टाइम ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है ठीक है तो उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट निकलेगा रेट आपको दे रखा है बट टाइम क्या यूज होगा बेटा वहां पर सिक्स मंथ्स याद रखना जैसे से एग्जाम्पल में उसने बोल दिया एक्स एन वाई आर टू पार्टनर एन देर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अब बेटा ये नहीं बताया कब कितना ड्रॉइंग्स दे दी ठीक है यहां पे कुछ मेंशन नहीं है कि कब कब कितना अमाउंट विड्रॉ करा सिंपल लिख के दे दिया उसने कि ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एक की ट्वेंटी थाउजेंड है बेटा एक की टेन थाउजेंड है और इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बेटा वो भी दे दिया रेट टेन परसेंट पर एन देन बेटा इस केस में इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ड्रॉइंग्स गिवन है रेट गिवन है बट बेटा टाइम गिवन नहीं है ठीक है सिंपल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर या ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स तो इस केस में बेटा इंटरेस्ट जो निकलेगा वो सिक्स मंथ्स के लिए निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला रहेगा यहां पर टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट और इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व याद रखना ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर सिक्स मंथ्स इफ टाइम ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवेन ठीक है जी तो बेटा ये जो क्वेश्चन है यहां पर फॉर एक्स तो एक्स की ड्राइंग्स क्या बेटा यहां पे ट्वेंटी थाउजेंड तो टोटल ड्राइंग्स इनटू बेटा रेट है यहां पर टेन परसेंट और इनटू सिक्स बाय ट्वेल्व ठीक है अब बेटा टाइम की कहीं भी बात नहीं करी है आपको खुद से याद रखना पड़ेगा कि अगर ड्राइंग्स का टाइम पीरियड नहीं मैंशन है तो उस केस में बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड फॉर सिक्स मंथ्स ठीक है तो यहां पर जो भी आएगा ये टेन थाउजेंड ठीक है सॉरी वन थाउजेंड और बेटा फॉर वाई वाई ने विड्रॉ करा कितना टेन थाउजेंड यहां भी टेन थाउजेंड इंटू बेटा रेट इंटू सिक्स वाई तो आ जाएगा फाइव हंड्रेड तो बेटा एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ये भी याद रखना आपने ये नोट के अंदर कवर करा विद एग्जांपल कि इफ टाइम ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर सिक्स मंथ्स चाहे बेटा फुल फ्लैज क्वेश्चन ही क्यों ना हो अगर उसके अंदर वो सिंपल लिख रहा है कि ये पार्टनर्स हैं और देर ड्रॉइंग्स आर दिस ठीक है ये नहीं बोला कब भी ड्रॉ करा तो उस सिचुएशन के अंदर आपको बेटा जो इंटरेस्ट निकालना है वो कितने मंथ्स का निकालना है सिक्स मंथ्स का ठीक है तो जैसे यहां लिखा था उसने कि ये पार्टनर है देर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो हमने क्या फाइंड आउट करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या था टोटल ड्रॉइंग्स रेट इंटू सिक्स ठीक है और बेटा उसके बाद फॉर एक्स एन बाय ट्वेंटी थाउजेंड टेन परसेंट सिक्स बाय ट्वेल्व टेन थाउजेंड टेन परसेंट सिक्स बाय ट्वेल्व ठीक है जी सो so, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बेटा आपकी 